Երևանի քաղաքապետ Հայկմարության այսօր ավակարոնիստի ընդմիջմանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ անելով։ Հայաստանի <gülüyor> 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 Նույնպես <gülüyor> նվիրատվության մասին 5 մեքենայի մասով, բայց այս պահին երկու մեքենան են մեզ նվերտվել։ Քաղաքապետը հերքել է ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունները, թե նա քաղաքապետի պաշտոնի հետ համատեղել է նաև իր սահմանափակ վատասխանատվության պնկերության տնօրենի պաշտոնը։ 3000 դրամ կարող էին վճարել եւ Պետրի Գիստրով տեսնել, որ ես միջեւ քաղաքապետ դառնելը, այլևս այդ ընկերության տնօրեն չեմ հանդիսացել։ Նոր նորքի թաղապետ Հայք Մահերյանն աշխատանքից ազատման դիմում է ներկայացրել, որն այսօր Արավոտյան ստորագրել է Երևանի քաղաքապետ Հայք Մարությանը, լուրը հաստատել է Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը։ Նարեկ Մութաֆյանն ազատ է արձակվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ Քրիական դատարանի դատավոր Մխիթարյանի որոշմամբ։ Այսօր էլ նիստ չունենք այս մասին Facebook-յան իրեջում գրել է փաստաբան Արամ Վարթևանյանը։ Ինգերոր տալիք հերոստան ընկերության սեփականատեր Արմեն Թավադյանի ձերբակալությանն այսօր հայտարարության բանդրադարձել են Քարյակ Մեդիայի հիմնադիրներ Կարեն Բեքարյանը, Միհրան Հակոբյանը, Արման Սաղաթելյանը եւ Սանվել Ֆարմանյանը մեջ բերում։ Անկախ զանգվածային լրատվամիջոցի սեփականատ իրոջ հանրային դիրքն այնպիսին է, որ չկայացած ժողովրդավարության պայմաններում ցանկացած քաղաքական իշխանություն կարող է գայթակողություն ունենալ իրավական գործիքակազմով ներազդել այդ անձանց վրա, իրական թիրախ ունենալով բուն լրատվամիջոցը։ Ինգերոր տալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանի նկատմամբ իրականացվող քրիական հետապնդման մասին լուրերը առնվազն նման տպավորություն են թողնում։ Թեմային Facebook-յան գրառման բանդրադարձել է նաև փաստաբան Վահե Եփրիկյանը մասնավորապես գրելով, իսկ ուրեին ներկաներն այն ժամբ, երբ Քոչարյանն ու Թավադյանն Արցախ էին ազատագրում, պետություն կառուցում, ճիշտ է դասական դասալիքի օրինակով ճողոպրել էին պատերազմից, խրամատում թողնելով բյուրավոր հայրենանվեր հայորդիների ու լծված էին էժանագին գլյաուզաներ գրելու ամոթալի գործին։ Կենտրոն Հերոստան կերության Էպիկենտրոն լրատվական ծրագրի լրագրող Արթուր Հակոբյանի կողմից ծրված հաղորդման հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մասիսի բաժնում նախապատրաստված նյութերով 2019 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Արարատի Մարզի Հովտաշատ Գյուղի ձկնաբուծարանում ծավալվող իրադարձությունները նկարահանելիս եւ լուսաբանելիս անծանոթ անձանց կողմից նրա եւ նույն Հերոստան կերության օպերատոր Սիմիկ Մայլյանի լրագրողի մասնագիտական օր իրական գործունեությանը խոչընդոտելու, նրանց քաշ քշելու, տեսանկարահանման իրականացմանը խանգարելու, տեսախցիկի լուսավորություն ան սարքավորումը վնասելու դեպքի արդի արարատի մարզի դատախազի հանձնարարությամբ քրիական օրենց գրքի 164-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրիական գործ այս մասին Facebook-յան իրեջում գրել է գլխավոր դատախազի խորհրդական գոր աբրահամյանը Իդեպ Հայաստանում գործող լրագրողական կազմակերպությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել, որով դատապարտել են կենտրոն հերոստային գերության աշխատակիցների նկատմամբ կիրառված բռնության դեպքը, իրավապահներից պահանջելով, միջոցներ ձեռնարկել բոլոր մեղավորներին հայտնաբերելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ 
իրավական կրթություն եւ վերահսկողություն հասարակական կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել որում մասնավորապես ասված է մենք նախկինում եւս ընդգծել ենք որ խոսքի ազատությունը յուրաքանչյուր իրավական պետության առաջնային հիմնակարերից է իսկ ազատ մամուլը ժողովրդավարական բանավեճի կարծիքների բազմազանության երաշխավորը մինչդեռ նախորդող օրերի իրադարձությունները ժողովրդորաթերթի վրա հարցակումը հոստաշենում կենտրոն հերոստան կերության լրագրողի եւ օպերատորի վրա հարցակումը 5-րդ տալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանի ձերբակալությունը վկայում են որ ազատ մամուլը վտանգված է ինչը պայմանավորված է այլակարծության նկատմամբ ատելության ցերմանման եւ յուրաքանչյուր տարբերվող կարծիքը ընդհուպ մինչև քրեական հետապնդմամբ լրացնելու հետևողական քաղաքականության մենք անհանգստացած ենք նաեւ Երևանի պետական համասարանի ուսխորորդի նախագահ Դավիդ Ափոյանին վտանգավոր հանցագործին ձերբակալելու եղանակով Երևանի պետական համասարանի շենքից Բերման ենթարկելու դեպքով համոզված լինելով որ ազատությունից զրկելու ցանկացած դեպք պետք է իրականացվի իրավական պետությանը հարիր երաշխիքների խստագույնից պահպանմամբ հիշեցնենք որ երեք Երևանի պետական համասարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Դավիդ Ափոյանը Բերման է ենթարկվել իր աշխատասենյակից Ափոյանը ոստիկանության բաժանմունքում վկայի քարքավիճակով հարցաքննելուց հետո դուրս է եկել բաժանմունքից ուսխորհրդի նախագահը հարցաքննվել է դեկտեմբերի 20-ին համասարանի Բաքում հնչած Կրակոցների գործով եւ նշել որ դեպքի ընթացքում այդ վայրում չի եղել Երևանի պետական համասարանի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ավետիսյանը Facebook-յան իրեջում անդրադարձել է Ափոյանի շուրջ տեղի ունեցած իր առանցմանը։ Մեջ բերում խնդիրը նրանում է, որ այսպիսի տահաճ իրավիճակում կարող էր հայտնվել ցանկացած համասարանական։ Հետ այսու որևէ մեկը ապահովագրված չենք նման իրավիճակի մեջ հայտնվելուց, որով հետև Երևանի պետական համասարանը մնացել է անտեր ու որբ, որբի գլուխնել, ով ինչպես ու ինչքան ուզի կխուզի։ Իսկ այդ ընթացքում Երևանի պետական համասարանի ռեկտորի ժամանակավոր աթորապահը, ով թվում է թե պիտի լիներ համասարանի հերինակության պահպանման եւ համասարանականների արժանապատվության թիվ 1 երաշխավորը գոնե բուհիներ սուն կատարում է ոստիկանության մամուլի խոսնակի գործառույթ արթարացնելով ոստիկանության այսօրինակ զազրելի եւ հակա իրավական գործողությունները ինչն էլ իր հերթին գալիս է հաստատելու օթում կախված այն լուրերը որ ոստիկանների սանդարցակ պահված քմայր բուհի պատերից ներս տեղի է ունեցել համասարանի ռեկտորի ժամանակավոր աթորապահի միջամտությամբ եւ ամնիչական գիտությամբ ու թողտվությամբ Իդեպ օթում կախված լուրերին այսօր անդրադարձել էր հրապարակ օրաթերթը։ Երևանի պետական համասարանի իր աղբյուրից տեղեկանալով, որ դեկտեմբերի 26-ին համասարանում հրավիրվելու է հոգաբարձուների խորհրդի նիստ, որտեղ ուս խորհրդի նախագահ Դավիդ Ափոյան ուսանողների հետ հանդես է գալու կոշտ պահանջով, մրցույթ հայտարարել ռեկտորի Թափուր Պաշտոնի համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հարարատ Միրզոյանը դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Նարեկ Սամսոնյանի։ Այս մասին նշված է Տատ Ալեքսում։ Հարարատ Միրզոյանը վիրավորանքի եւ զրպարտության միջոցով իր պատվին, արժանապատվությանը եւ գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցման պահանջ է ներկայացրել։ 168 տեմի հետ զրույցում Նարեկ Սամսոնյանն ասել է, որ Ռոպեներ առաջ է իմացել թե Միրզոյանն իրեն դատի է տվել։ Ազնվությամբ սա ինձ համար լավագույն ամանորյան նվերն էր։ Շնորհակալ եմ Հարարատ Միրզոյանին շատ ուրախ եմ, որ մենք դատարանում ենք լինելու, որտեղ պետք է տեղի ունենա դատական վեճ։ Արդյոք Հարարատ Միրզոյանը պլանքյաշ է թե ոչ, կամ ինչու է նա իրեն պլանքյաշ համարում։ Ամեն դեպքում ես պլանքյաշ դառնալու մասին եմ խոսել, այլ ոչ թե նրան այդպես եմ համարել։ Ինչևէ կարծում եմ հետաքրքիր դատավարություն է սпасվում։ Սամսոնյանը հավելել է, որ այն ինչ այժմ կատարվում է ուղղակի քաղաքական հետապնդում է ազատ խոսքի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային եւ իզաների վարչության պետ մնացական Վիճախչյանը 188 TV Review հաղորդման ընթացքում խոսել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու գործ ընթացի ջուրացման անձնագրային ծառայությունների որակի բարձրացման ծառափոխված քաղաքացիներին անձնագիր տրամադրելու եւ այլ հարցերի մասին Զարուհի Դիլանյան Սերգեյ Ռաֆայլյան 188 ժամ